안녕하세요. 물리치료사 PT 재석입니다. 오늘은 바른 자세. 바른 자세가 왜 바르게 되지 않을까? 라는 이야기예요. 이 바른 자세들, 사람들이, 어머니들이 얘기하죠. 바르게 앉아라. 바르게 서 있어라. 바르게 걸으라. 라는 얘기를 해주시는데 이 바른 자세가 안 되는 이유들이 있어요 나는 바르게 하고 싶은데 바르게 잘안 됩니다 그 가장 근본적인 이유는 근육의 불균형이에요 우리 신체는 이 뼈대가 있고요 뼈 사이사이에 있는 관절들이 있고 그거를 잡아주고 움직여주는 근육들이 있습니다 그런데 이 뼈대 라 기초적으로 뭔가 각도를 잘 만들어 줬을 때 자세가 나오는데 이 뼈대를 움직여 주는 게 근육이잖아요 근데 이 근육들이 불균형 그러니까 어떤 근육들은 약해지고 필요한 근육들이 그리고 쓸모없는 근육들은 짧아지면서 경직되고 많이 사용되고 하면서 자세가 흐트러지는 거예요 그러면은 이 볼까요 이렇게 옆으로 살짝만 앉아 있어도 사람들이 손을 많이 쓰고 등 근육이 약해지면서 가슴 근육이 짧아지고 이렇잖아요 그러면 이렇게 있는 자세에서 아무리 얘를 필려고 노력을 해봤자 갑자기 약해져 있는 등 근육을 사용하고 짧아져 있는 거를 누르려, 누르려고 하면은 스트레스를 많이 받겠죠 이렇게 있으면 오히려 등 근육이 약하니까 밑에 있는 허리 근육을 더 많이 쓰게 돼서 아파지게 돼요 그렇다면 어떻게 해야 될까요 뭐 답은 나와 있죠 강화 운동을 하는 거예요 많은 분들이 엉덩이 근육 복근 등 근육이 약한 상태에서 자세만 잘 잡으려고 합니다 어머니들이 보셔야 되는 게 아이들한테 얘기를 해요 바른 자세로 공부하라고 바른 자세로 무언가를 하라고 하는데 그렇다면 은 아이의 성장 그리고 활동 과정을 한번 봐주시는 것도 좋아요 뭐 애들 뿐만 아니라 성인들도 그렇지만 운동을 하지 않습니다 팔로 뒤로 가지 않아요 팔이 뒤로 가는 운동들을 해줘야지 등 근육이 발달되는데 맨날 공부하고 뭐 게임하고 활동들을 하고 업무 일 같은 걸 보면은 등 근육이 자연스럽게 늘어나면서 약해질 수밖에 없어요 앞에 근육은 단축되고요 그 상태에서 바른 자세를 만들라고 하는 거는 사실 많이 어려워요 그러기 때문에 운동을 같이 해주시는 게 좋아요 이 영상을 부모님이 보셨다면 은 아이들과 같이 운동해 주는 게 좋겠고 그리고 본인 자세 때문에 스트레스 받는 분들이 병원에 정말 많이 내원하십니다 특히 이제 거북목 아니면 은뭐 엑스레이 상에서 일자목 이런 것들로 자세들 문제 때문에 오시는 분들이 있는데 현대사회에 살고 있기 때문에 핸드폰 할 수밖에 없고요 일을 할 수밖에 없어요 자세가 변형이 올 수밖에 없는 환경입니다 그러니까 보리를 탓하지 말고 자세를 억지려고 만들려고 하지 말고 근육 발달을 하면 은 자연스럽게 좋아지는 경우가 많아요 등 근육이 발달되잖아요 그러는 이렇게 있던 게등 근육이 발달되면 자연스럽게 긴장도가 올라와서 이렇게 펴질 수밖에 없어요 얘가 이렇게 돼 있는 게 펴지면 은 목도 자연스럽게 따라옵니다 허리도 그렇고 앉아 있는 자세도 그래요 앉아 있을 때 생각보다 허리 근육을 쓰지 않고 엉덩이 근육을 많이 써요 근데 저희 오래 앉아 있잖아요 걷지 않잖아요 그러다 보니까 엉덩이 근육이 약해져 있으니까 앉을 때 자세가 잘안 나오는 거예요 그리고 복근들도 약해져 있고 뭐 자세 가장 만들 때 중요한 것들은 뭐 걷기 그리고 기본적인 기초 운동들 제거 카테고리에 다 있죠 그런 것들 따라해 주시면 은 자세를 내가 억지로 뭐 제가 얘기했죠 앉은 자세 때 가슴 살짝 내미세요 이것도 결국에는 등 근육을 살짝 사용할 수 있도록 조금 사용할 수 있도록 하기 위해서 쓰는 건데 이런 것들도 결국에는 계속 유지하기가 어려워요 근육이 약화되어 있다면 은 그러니까 내가 바른 자세를 오래 유지하기 어렵다 싶은 것들은 근육의 약화 또는 불균형들이 있을 가능성이 높다는 겁니다 이게 자세 교정 센터들이 많아요 뭐 병원에서도 자세 교정을 하지만 기타 센터들이 있습니다 근데 이게 뼈 관절 자체에서 문제가 오래됐을 가능성도 있어요 그러니까 이 척추 사이사이 관절들이 있는데 얘가 오랫동안 안 움직이면 은 굳어져요 굳어지면 내가 운동을 오래오래 하더라도 이 관절의 움직임을 만드는데 시간이 꽤 걸립니다 그래서 막 우두둑 막뭐 하고 
뭐 쿵쾅쿵쾅 치고 이런 것도 필요에 따라서는 필요할 수 있어요 그런데 보통 젊은 친구들보다는 연세가 좀 있으신 분들 한 30대에서 40대 정도는 넘어가야지 그렇게 관절이 굳어요 어렸을 때 그렇게 친구들이 관절이 쉽게 굳지 않습니다 그런 분들은 운동만으로도 많이 좋아지는 경우들이 있어요 근데 대신 이제 뭐 30대 40대가 넘어가면 은 그런 게 필요할 수 있겠죠 관절 자체가 보통 뭐 30대까지는 아니고 40대, 50대 분들이 관절 자체가 굳어서 잘안 움직이면 은 혼자 움직이기 어려워서 이거를 뭐 쿵쾅쿵쾅 아니면 우두둑 하면서 하는 경우들도 필요할 수 있겠지만 그래도 운동을 꾸준히 해준다면 은 걔네들이 관절 움직임들이 조금씩 만들어지면서 정상적인 움직임이 나올 수 있고 자세도 바로 잡을 수 있을 것 같아요. 시간은 조금 걸려요. 하지만 꾸준히 잡아주시고 내 근육이 결국에는 변화가 돼야 그 자세가 잠깐 되는 게 아니라 관절이 잠깐 움직이는 게 아니라 근육이 결국에는 잡아줘야지 자세가 유지된다는 거 기억해 주시면 될것 같아요 오늘 영상은 이렇게 마무리를 할게요 얘기해 주고 싶었어요 자세 관련해서 문의를 많이 주세요 그러면 뭘 할까요 뭘 할까요 근데 결국에는 강화 운동을 같이 병행해 줘야 됩니다 운동하는 게 굉장히 힘들어요 귀찮고 저도 요즘에 운동 많이 못하고 있거든요 뭐 따로 하는 게 있어 가지고 그러다 보니까 운동이 정말 힘들지만 본인의 미래를 위해서 본인의 이쁜 모습을 위해서 같이 해주시면 좋을 것 같아요 영상이 마음에 드셨다면 좋아요 구독 부탁드릴게요 모두 건강하세요 안녕